anh ấy từ Phnom Penh anh ấy về Sài Gòn luôn và anh ấy đón em ở sân bay anh ấy mới dẫn em về chỗ khách sạn thì em rất là ngạc nhiên rất là sốc khi mà em mở cái phòng ra em thấy có một cái giường đầy hoa hồng với một cái cạc là ghi là đấy là anh gần gọi là <cười> yeah, yeah, yeah. Và, và, và sau này mới biết là anh ấy còn đi mượn kéo của anh Lễ Tân á Tại vì cái hoa hồng của mình nó có gai Thế là về phải đi cắt từng cái gai một á oh, Rất là rất là sau này mới biết là rất là xúc động Và bây giờ chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng đón chào cặp vợ chồng đầu tiên mừng năm mới à happy new year yeah, anh chào anh chào anh chào chị văn chào chị văn, chào chị văn. Oh, chào em ừ. à. em em người nước nào vậy chào đến từ nước ý chào đến từ nước ý à. À. Dạ. em 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 ok nước ý hả yeah. wow. bởi vậy á người ta nói con trai ý đẹp trai là đúng rồi anh có đẹp trai không <cười> cho vợ có thể cho vợ thì có thể <cười> à, nhưng mà khen vợ đẹp thì nói như thế nào à, vợ đẹp cổ gái nhất thế rồi à, à, đẹp gái nhất thế rồi <cười> chắc có lẽ là anh chồng ở đây là vẫn còn là chưa có hòa nhập được bởi vì còn rung yeah. nên xin mời quý vị dành một tràng pháo tay cổ vũ cho anh ấy <cười> ừ. rồi Chào bạn, bạn tên gì? Em tên là Giuseppe 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 Nhưng mà cho người Việt Nam Súp lờ Súp lờ Tên ừ. ngắn hơn Vì Giuseppe rất rất ngã, rất dài Ờ Mà tên nghe thương quá, tự nhiên nghe Tự nhiên nghe Cắn luôn Cắn luôn Cái này là là mẹ em ở nhà mẹ cứ bảo cái gì Giuseppe, 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 Súp, Súp lờ thôi, Súp lờ cho nó nhanh Súp lờ cho nó nhanh Bạn bao nhiêu tuổi là Súp lờ? Ờ, em ạ, à, em 36 tuổi rồi à, Dạ rồi 36 tuổi Rồi, ừ. công việc của Supler là gì? Em làm bàn kém dạo Bàn kém dạo <cười> Bàn kém dạo Ở nước Đức Ở nước Đức ạ à, dạ. Với xe tài Anh ấy có một cái xe kem ạ à. Anh ấy à. chạy đi bán khắp nơi ở nước Đức ạ à. à. Dạ Cũng là hai bạn gặp nhau ở Đức hả? Dạ không ạ, gặp nhau ở Việt Nam ạ Khi mà anh ấy sang đây du lịch cách đây 5 năm rồi ạ Dạ, tình cờ gặp nhau thôi ạ Rồi, dạ. mời em giới thiệu về mình Dạ, em là Thủy Anh ạ, em năm nay 30 tuổi Em học về ngoại thương Sau đấy thì em sang ý học thạc sĩ về phát triển bền vững và năng lượng tái tạo Sau đấy thì em mới kết hôn Và hiện tại thì bọn em đang sống ở Ý và Đức ạ À, dạ. vậy đó hả? Dạ Ồ, có nghĩa là tụi em về đây tham gia chương trình này Sau đó là tụi em sẽ đi Thực ra là lần này về Việt Nam sau 2 năm ở Ý Thì bọn em có một dự định là đi vòng quanh Việt Nam ừ. thì rất là xin lỗi bọn em đến chương trình khi mà đi giày thể thao thế này tại vì bọn em chạy xe máy từ bắc vào nam thì hôm qua vừa mới về đến sài gòn phải wow. <cười> wow. nói là quá đặc biệt và phải nói là thay mặt cho chương trình dạ. à, cảm ơn sự có mặt của hai vợ chồng thủy anh và dạ. sup lơ <cười> cảm ơn à, rồi. và à. bây giờ em có thể là kể cái câu chuyện tình của hai vợ chồng bạn trước đây như thế nào ờ uh, bằng ông đầu tiên đến hà nội đi bộ ở ô tô phía sốt gặp vô muốn em muốn chúc anh và có bà cô gái ba cô gái and uh, she she came up talk to me uh. about the camera i used uh. tức là uh, em yeah. cầm cái 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 camera và của anh em, em chụp hôm đấy em đi chụp ảnh cho đồng nghiệp ở công ty ạ thì đúng cái lúc gấp đấy thì anh ấy cũng giơ cái máy ảnh lên chụp ừ. thế là nhìn thấy cái máy ảnh của anh ấy chụp xịn quá dạ. vâng thế xong em quay ra bắt chuyện thì bọn em chỉ nói chuyện vào máy ảnh rồi sau đấy uh, buổi tối hôm đấy mới hẹn nhau đi cà phê thế là ừ. vâng nói chuyện với các chuyến đi và tình cờ phát hiện là cả hai đều rất là ham đi à, ham chơi đấy dạ ừ. ham chơi dạ ấn tượng đầu tiên của lơ khi mà nhìn thấy thủy anh xinh quả xinh quả xinh quả xinh quả à, anh thích nói với cô gái này à, thích nói chuyện với cô gái này à, nhưng mà tình yêu sau đó tình yêu sau đó chậm 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 anh cắp anh cắp anh cắp anh cắp anh cắp về ý anh cắp về ý để lâu ngày anh cắp thế còn phía anh thì sao ấn tượng đầu tiên của em về xuất lơ thì như thế nào không có thích ạ thấy tự dưng thấy một chàng trai rất là bạo ấy nói chuyện rồi nói tán tỉnh rất là ngọt ngào ấy ví, ví dụ như là anh có thể đưa em về được không anh muốn bảo vệ em khỏi cơn gió lạnh đêm nay chẳng hạn <cười> À, cái này á, cái này là trên uh, tuổi tiên này gọi là hả thính đó đó nhưng mà mà khổ mới gần đầu gặp nhau mà em bảo bình thường là người nước ngoài sang về hà nội rất sợ đi xe máy chẳng hạn 
vừa mới tạm biệt nhau ra khỏi quán cà phê anh đã lên ngồi luôn xe máy của em rồi và ừ. anh bảo để anh đưa em về nhà ồ oh. ôi em bảo ôi chưa gì mới ngày đầu tiên mà đã bảo đòi đưa về nhà mình đã bảo chắc chắn có ý đồ xấu hay là như thế nào rồi ừ. thế là em từ chối hết à. em bảo không nhưng mà nhưng mà súp lơ biết chạy xe máy hả à, không ở ý anh ấy chạy xe máy nhiều ạ à. anh ấy là quê ở sicily ạ đất à. của bố già đấy ạ ôi trời ơi <cười> Bố già Ê, bố già yeah. Và thực ra khi đến Sicily thì mới thấy là ở đấy cái văn hóa nó rất giống người Việt Nam mình Và họ cũng chạy xe máy các thứ thì anh ấy à, chạy xe máy vậy. rất là tốt dạ, ừ. anh ấy chạy xe máy rất là tốt đó là em có sợ không? Dạ, em từ chối thì sau đấy thì đến một ngày thì anh ấy bảo là anh đã quyết định mua vé anh đi tiếp rồi anh không chào tạm biệt em nữa anh anh đi luôn đây thế là em rất là sốc em bảo ơ mấy ngày vừa rồi gặp nhau nói chuyện cà phê thì rất các thứ thì anh ấy bảo là mãi sau anh mới khai là anh mà sợ anh ở lại thì anh sẽ không thể đi được nữa mất tức là em không hề có cảm giác gì đâu nhưng mà đến lúc đấy mới bị hẫng ấy anh ấy bảo là anh anh nghĩ là anh có một cái cảm giác gì đấy rất là khác lạ với em nhưng mà anh nghĩ là chúng mình cũng không biết nhiều về nhau các khác biệt văn hóa nó quá là xa ừ. thì anh không nghĩ là mình có thể tiếp tục được nên anh quyết định là anh sẽ đi tiếp thì xong đến tự đến hai ba giờ sáng anh lại nhắn tin bảo em ơi dậy không nói chuyện với anh một chút thôi thế là lúc đấy thì hai người mới cởi mở chia sẻ là đúng là cả hai đều có cái cái, cái một chút cái cảm tình ra ai cạn với nhau anh hiểu không anh cười anh có hiểu không anh có hiểu you understand uh, hiểu hiểu năm phần năm phần trăm năm phần trăm thôi năm phần trăm nhiều rồi thì bao lâu thì hay đâu thì sau đấy anh ấy quyết định hủy vé ạ bọn em có thêm một tuần để có thể ừ. tìm hiểu nhưng mà rồi sau đó thì bao nhiêu lâu thì em quyết định chính thức yêu bạn này rồi là cùng à. với bạn này sau đấy là bạn ấy tiếp tục đi xuyên việt một tháng của bạn ấy ừ. và xong ấy từ sài gòn bạn ấy sang campuchia ừ. thì sang campuchia vì một số cái hiểu lầm thì em quyết định em cắt liên lạc ừ. thì lúc đấy em block facebook các thứ hết ừ. thì em quên không block cái email thì đến hôm sau em mới mở thì một loạt tin nhắn email ở đấy là em ở đâu em làm gì tại sao em giữ im lặng rất là nhiều ừ. anh đã làm gì sai thế này thế nọ thế kia các thứ ừ. thì xong em chỉ biết một cái là em không thích cái mối quan hệ như thế em rất rõ ràng thế nên là anh sống cuộc sống của anh đi và đừng 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 các thứ nữa anh bảo không anh đã biết cái tình cảm của anh và anh cũng thật là ngu ngốc lẽ ra anh phải ở việt nam bây giờ tại sao anh lại ở campuchia ừ. em ở đâu anh sẽ bay về anh gặp em ngay bây giờ nhưng mà lần đó anh có bay về không không em không cho tại vì ừ. em em đang ăn tết ở nhà thì ra tết một tuần em lại có lịch vào sài gòn em đi công tác ừ. anh em được phnom penh anh ấy về sài gòn luôn và anh ấy đón em ở sân bay anh ấy mới dẫn em về chỗ khách sạn thì em rất là ngạc nhiên rất là sốc khi mà em mở cái phòng ra em thấy có một cái giường đầy hoa hồng với một cái cạc là ghi là đấy là anh gần gọi là <cười> yeah. Yeah. Và, và, và sau này mới biết là anh ấy còn đi mượn kéo của anh Lễ Tân á Tại vì cái hoa hồng của mình nó có gai Thế là về phải đi cắt từng cái gai một á oh. Rất là rất là sau này mới biết là rất là xúc động Tụi em yêu nhau bao lâu? Bọn em yêu nhau 3 năm yêu xa như vậy ạ Bao lâu thì mới được ở gần nhau? Sau đấy thì anh ấy quyết định không sang Việt Nam nữa Thì anh quyết định là dồn toàn bộ cái tiền tiết kiệm của mình Anh ấy sang Đức anh lập nghiệp Tức là anh ấy tự mua một cái xe kem của mình để chạy riêng đấy ừ. Thì đấy là mùa đầu tiên anh ấy sang Đức Thì bọn em quyết định là đi tìm học bổng Tại vì em rất là muốn đi học ừ. Em muốn đi học thạc sĩ thì em hướng tới là em đi học ở châu Âu ừ. Đến cái lúc xin học bổng thì em giải rất là nhiều nước thì rất nặng bị trượt Mà đến đúng cái thời điểm gần cuối năm thì lại được một cái học bổng đấy Học bổng của Đại sứ quán Ý Wow. Wow. Là trời tính là đã trời tính là đúng không? À, trời Xong 10 ngày thôi Tức là em nhận cái visa đấy và 10 ngày sau đi học luôn Ủa à. à. nói nghe nè Sếp Lời đấy. Khi mà anh nhận được tin Rằng là Thủy Anh nhận được một cái học bổng là sang Ý học đó Thì anh có vui không? Mà The happiest man in the world Very very happy Yes The first step was a... Closer Closer. Ừ. Thì sau lâu thì cứ em sang được mấy tháng thì anh ấy có ngờ lời kết hôn tại vì anh bảo là anh thấy em làm giấy tờ rồi đi lại nó vất vả quá thì anh mới ừ. bảo giờ thế thì mình kết hôn đi tại vì để anh sang Đức anh anh làm việc chắc để cho yên tâm ấy chị. Ừ. <cười> dạ, thế là bọn em kết hôn ở, ở Ý xong đấy anh sang Đức làm việc còn em thì học ở, ở Milan. Thế em học bao năm mấy năm? Em học hơn một năm thôi nhưng mà À, năm ngoái thì sau khi học xong hết rồi thì em lại sang Đức Hai chồng đi bán kem chung với anh không? Có ạ Em có thể chia sẻ chút xíu về cái công việc bán kem mà Nghề bán kem của anh ấy thì nó rất là thú vị Anh ấy gọi là một nghề gọi là nghề đi bán niềm vui à. Là cái xe kem của anh ấy cứ đi rồi anh, anh cứ reng 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 này này Dạ ừ. Rồi nhiều chuyện vui hay là nhiều chuyện buồn khi mà em đi làm chung với anh không? Thực ra cũng vui cũng có buồn cũng có Nhưng thực ra cũng buồn một cái nữa là Tại vì bên Đức thì người phải dùng tiếng Đức Mà em thì chưa chưa biết tiếng Đức Thế là cái cái sự cô đơn lạc lõng nó cũng nhiều Rồi anh nói tiếng gì? Anh ấy dùng tiếng Đức ở bên đấy ạ oh. Như anh... vậy là bạn này biết tiếng Anh ạ à. Tiếng Đức ạ à. tiếng... tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng Đức và tiếng Việt Một, Một ít tiếng chưa, chưa, Ba Lan Em hay đùa là cứ bạn gái ở nước
mà nói mẹ có hiểu không? Có thể hiểu ít chứ anh nhưng mà không tốt lành. <cười> Ngôn ngữ điệu bộ cơ thể. Nhưng mà mẹ đang hợp chứ anh nhanh hơn con học tiếng Việt. Tiếng Việt. <cười> Mà mẹ sau mùi tuổi mẹ sau, rồi Mẹ 60 tuổi rồi Mẹ 60 tuổi rồi, mẹ 60 tuổi à, rồi. À, Súp lơ có thể kể một câu chuyện vui Về cái chuyện mà Súp lơ và mẹ vợ nói chuyện với nhau Trời ơi, không, cái này Anh ấy chắc không biết đâu ạ, làm sao lại cười Anh ấy à. rất là hồn nhiên ạ Bọn em vừa mới về được mấy hôm thì ngoài Bắc nó nóng ẩm ấy Nó ừ. chắc là bị ngứa rồi đấy ra về rất hồn nhiên Mẹ ơi, con bị ngứa đi <cười> Thế là cứ ra gãi gãi trong này xong bảo mẹ dẫn con đi mua quần <cười> quần xì <cười> Xong rồi còn bảo mẹ đây của cỡ của con nó phải sai như thế <cười> Ôi mẹ em bảo thế này làm sao mà mẹ dẫn ra chợ được ở đây không có sai to như vậy <cười> à, Dễ thương quá à. Hoặc là có hôm anh ấy ngồi vào bàn ăn thì bên đây có một món là cút cút Đó là một cái hạt ngũ cốc của Bắc Phi á à. Thì anh ấy mới bảo là mời em ăn thay vì nói cút cút Thì anh nói là mời em ăn cục cút <cười> Em, em sắp gần chết, em mới bảo là Ôi, cút sống Anh nói, anh nói cái gì đó Anh bảo món này này, cút cút Ờ, 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 còn chuyện gì đấy không? Ôi, anh ấy đi trả giá ở, ở mình rất là siêu Dạ, anh ấy vào Hội An đi mua cái quần đùi Thì người ta bảo 170 ngàn, thì anh bảo mắc quá 50 nghìn thôi Trời ơi em, 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 em coi như là em giả vừa em không biết tiếng Việt Thì à. em sợ là người ta đốt phong long hay sao đấy Em không có chịu đâu Không bớt hả? À? Không bớt á, à? không bớt á à? Không dám à. à. không, không bớt Không dám Không dám bớt á, à? không dám Cũng hay là ông trả giá cái thời điểm đó không phải là mở hàng Đúng không? Em cũng bảo anh biết, anh biết cả mở hàng cơ anh ạ à. Anh biết hết Xong rồi anh ấy bảo là ơ ừ, thì người ta đốt thì thôi Anh sang hàng bên cạnh anh mua à. <cười> Cô chào mừng Cuối cùng là anh ấy mua quần đây với giá 70.000 ạ Trời ơi, wow. mà nói 150 á Dạ, 170 á, chứ không phải là 170 Thì anh mua hai cái luôn ừ. Rồi, à, hai vợ chồng em Còn là đi xuống từ đó. ngoài Bắc và dạ. trong đây Bao nhiêu ngày Bọn em đến giờ thì cũng được tháng rồi đấy ạ à. Dạ, thì bọn em ghi hình ở đây xong ngày mai rồi bọn em lại chạy miền Tây Có thể chạy sang Campuchia thì lúc đấy tùy theo lịch ạ à. dạ. Hai người lấy nhau được bao lâu rồi? Đến giờ là gần 2 năm ạ hai năm dạ ừ. yeah. ông này như vậy thật xấu ra với em thì thật xấu từ lúc lấy nhau đến giờ thì có lẽ mỗi cái là anh nóng tính ạ nhưng mà một khi đã nóng tính thì anh ấy không nghĩ được một cái gì hết không có quan tâm hậu quả gì hết là anh ấy muốn làm gì anh làm thôi ừ. cái đấy là tật xấu nhất có nghĩa là cái nóng tính nhất của anh là anh gây lộn với em hay là anh có ba chạm mạnh với em không không anh ấy thì chưa bao giờ tại vì thứ tự ở bên ý nó là như kiểu là Uh, trẻ nhỏ này người già phụ nữ chó rồi mới đến đàn ông ấy gì ừ. thế là họ không bao giờ đối xử với anh ấy bảo việc chân dạ, với việc bạo lực với phụ nữ với họ đấy là một điều sỉ nhục rất lớn ừ. dạ, nên là không bao giờ có những cái đấy ừ. tức là chỉ là ví dụ ra ngoài rồi những cái chuyện khi làm ăn kinh doanh các thứ nó không thuận lợi á, về rồi bức xúc á nó dễ, dễ cáu thôi ừ. mà hoặc là có một lần em ở thực tập ở bỉ thì anh ấy sang bỉ lúc đấy là bỉ cách ý khoảng một nghìn cây nửa đêm mà em cãi nhau một cái gì đấy anh ấy bảo anh không cãi nhau anh về đây anh về ý đây ừ. Anh ấy dậy anh đóng đồ luôn Nhưng mà ngoài trời 90 độ lạnh chứ Anh chạy xe máy về anh bảo anh đi đây Anh đi là đi thật Nhưng mà em biết tính rồi thì em cũng cam ừ. Em tức là giảm bớt xuống thì em mới bảo thôi Em bình tĩnh lại Em bình tĩnh các thứ thì anh quyết định ở lại Thì thường là anh khi mà qua cơn bình tĩnh lại Anh đi vòng vòng vào các thứ Thì anh ấy luôn luôn là người xin lỗi vợ trước Cái đó là cái tính rất là giống cái tính của đàn ông Việt Nam đấy Dạ <cười> Thế rồi còn súp lơ Vợ của súp lơ Sâu có tính không? xấu không? Cứng đầu, đầu sao? Vợ cứng đầu Cứng đầu, cứng đầu. À. Còn gì nữa? <cười> Cứ nói đi Lê gì có lười biếng không? Yeah, lê gì a little bit lê Có khó tính không? Có khó tính Lùi, lùi, ít lùi Lùi Am I chief cô khó tính? Em... Nó rất ngoan, rất ngoan Rất ngoan Rất ngoan, rất ngoan Rất ngoan, rất ngoan xấu Tốt rồi, tốt rồi Vậy là không có mong muốn thay đổi gì nữa đúng không? You want me to change anything? Mm, no. Uh. No. She should never change. Yes. <cười> không, không phải là no là vợ hoàn hảo đâu ạ, vì biết là vợ không bao giờ thay đổi được. <cười> Thế thì chị anh có muốn uh, sức lơ thay đổi điều gì? Dạ thực ra thì cũng vậy đi ạ Tại vì bản thân <cười> anh cũng không bao giờ thay đổi được <cười> yeah. Tại vì khi mà bọn em kia một vài lần tranh cãi Thì mẹ chồng cũng có ra nói chuyện rồi tâm sự Rồi mẹ bảo là con ở bên đây một mình nó rất là buồn Không có bố mẹ thì có gì phải nói với mẹ Phải kể thật Tức là bộ sức lơ có đúng là đối xử với con không tốt không hay không, không. Yeah. Ừ. Mẹ chồng em chưa bao giờ hỏi là lý do tại sao cãi nhau có thứ Nhưng luôn luôn mắng con trai mẹ đầu tiên ừ. Dạ, bà bà rất là hay thế bà lên ừ. bà bảo là đấy tính xấu của súp lơ như thế con cũng biết rồi ừ. tức là nếu mà con chấp nhận được thì đi tiếp còn nếu con cảm giác rất là khổ sở và không chịu đựng được thì con cũng cứ phải nói ra ừ. và nếu không thể đi
Thì đấy nên bọn em cũng biết là ừ, tính xấu của anh ấy là như thế, em là như vậy Nên là cũng, cũng chấp nhận nhau thôi ạ <cười> Ok thôi, tụi chị chỉ biết cảm ơn tụi em dạ. Là tụi em đã tha đến tham gia với chương trình À, cái điều nữa là thay mặt chương trình tất cả các ekip dạ. cũng như là khán giả thì cầu chúc tụi em á, lúc nào cũng hạnh phúc dạ. cảm ơn cảm ơn dạ, à, cảm ơn anh đấy. có một uh, câu hỏi đó là anh thấy em cầm cuốn à, sách dạ. đó không biết đó là cái quyển sách gì ạ à, đây là quyển sách em viết ạ, trong thời gian em ở ý tên cuốn sách đấy là italy đi rồi sẽ đến ạ à. dạ. ừ. tức là em viết lại toàn bộ cái hành trình của em đi từ tiếng anh sang tiếng nhật và tại sao ừ. lại chọn nước ý như là một điểm để em muốn dành cái cuộc đời mình ở đấy à, em à. xin gửi tặng lại chương trình và chúc mọi người cũng một năm mới à, rất nhiều niềm vui ạ đây là món quà đầu năm cảm ơn italy đi rồi sẽ đến italy đi rồi sẽ đến và xin chúc hai em hạnh phúc nhé